வணக்கம் நண்பர்களே உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் விளங்கப்படுத்த இருக்கிறது மனிதன்ற சிறுநீரகத்திட்ட தொகுதிகளை பற்றி சிறுநீர தொகுதிகிறது ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து பன்னெண்டாம் ஆண்டு மட்டும் இருக்குது இதை தவிர நாம் பொதுவாக நாம் எல்லோரும் அறிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சிலதும் உங்களுக்கு நான் உள்ளடக்கி இருக்கிறேன் ஏனென்றால் நம்ம ஆரோக்கியத்தோடு இந்த சிறுநீரகங்கள் அந்த தொகுதிகள் அதுகள் சம்மந்தப்படுறதால உங்களுக்கு நான் இந்த இதை வந்து தொகுத்து உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறேன் படிக்கிற மாணவர்கள் இதை நீங்கள் ஒரு கதையாக எடுத்து படித்தீங்கண்டா மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் நோட்ஸ் எடுக்கிறாக்கள் நோட்ஸும் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி இலகுவாக படிக்கலாமோ அப்படி நீங்கள் படித்து கொள்ளலாம் இது வந்து பொதுவான விஷயங்கள் சிலவும் நான் உங்களுக்காக மேலே அறிவுக்காக தாரன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் உங்களுக்காக வீடியோ குவாலிட்டியையும் கொஞ்சம் புரட்சி தான் வழங்குகிறேன் ஏனென்றால் நீங்கள் வந்து கூடின பயண பெறணுமன்றதுக்காக என்ற விஷயங்கள் நிறைய சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதனால் நான் உங்களுக்கு வீடியோ குவாலிட்டியும் குறைச்சி உங்களுக்கு வழங்குகிறேன் முதலாவது பார்ப்போம் மனிதன்ற சிறுநீர தொகுதியின் பகுதிகளில் இருந்து போவோம் மனித சிறுநீர தொகுதி பார்த்திங்கண்டா நான்கு பகுதிகள் பிரதான பகுதிகளாக கொண்டிருக்கு முதலாவது பகுதியை பார்த்திங்கண்டா இரண்டு சிறுநீரகங்கள் அதுக்கடுத்தது இரண்டு சிறுநீரக குழாய்கள் சிறுநீர் பை சிறுநீர் வழி இவ்வளவுதான் பகுதிகள் இரண்டு சிறுநீரகங்கள் இரண்டு சிறுநீர் குழாய்கள் ஒரு சிறுநீர் பை ஒரு சிறுநீர் வழி இதில் பார்த்திங்கண்டா நீங்கள் இன்னொன்று அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த சிறுநீரக தொகுதியில் இந்த சிறுநீரகத்துக்கு மேலே இரண்டு கூம்பு மாதிரி இருக்குது இது என்ன கூம்புன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இது என்னென்னா அதிரணி சுரப்பி என்றது அதாவது நம்மளை அவசர கால நிலைமைகளுக்கு தயாராக்கிறது தான் இந்த அதிரணி சுரப்பியோட வேலை உதாரணத்துக்கு நாம் ரோட்டில் போய்கின்றிருக்கிறோம் போய்கின்றிருக்கும் போது ஒரு நாயோட நம்மளை கண்டு துரத்த வருது துரத்த வரலன்னு நாம் ஜோசிக்க நம்ம உடனடியாக ஜோசிக்க ஜோசிக்க மாட்டோம் நமக்கு என்ன வேலை இருக்குது நம்ம என்ன சாப்பிட்டோம் அப்படி என்ன செய்ய போகிறோம் வந்து உடனடியாக ஜோசிக்க மாட்டோம் அந்த நேரத்தில் நமக்கு மைண்டுக்கு ஒரு ஒரே விஷயம் நாய்கிட்ட இருந்து எப்போயாவது தப்பு ஒன்று உண்டு அந்த நேரத்தில் நாமல் அறியாமையே நம்ம உடம்பு வந்து அதுக்கு செயலாட்ட துவங்கிடும் அந்த செயலாட்டத்துக்கு தேவையான ஒரு தூண்டலை கொடுக்குறது தான் இந்த அத்தினலின் சுரப்பி இது வந்து குடிதீண்ட குளுக்கோஸ் மட்டத்தை அதிகரிக்கும் எப்படி குளுக்கோஸ் மட்டத்தை அறிய அதிகரிக்குதுன்றா ஈரலில் இருக்கிற கிளைக்கோஜன் என்றது ஒன்ற இது வந்து குளுக்கோஸாக மாற்றும் மாற்றுறதால குருதியில் குளுக்கோஸ் மட்டம் அதிகமாக்கும் இது வந்து சிறுநீர தொகுதியோடு இருக்கிறதால உங்களுக்கு நான் தந்திருக்கிறேன் இதை தவிர சிறுநீரகங்கள் அந்த தொழில்கள் என்னென்னா சிறுநீரகத்தின் தொழில் வந்து சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கிறது சிறுநீரகத்தின் தொழில் அந்த சிறுநீரகத்தை சிறுநீர் பைக்கு கொண்டு போகிறது இரண்டு சிறுநீர் கான்களையும் தொழில் இந்த சிறுண்டு இரண்டு சிறுநீர் கான்கள் வந்து சிறுநீர் பைக்குள்ள சேரப்போகுது இந்த சிறுநீர் பயிர் தொழில் என்னென்னா சிறுநீரை தற்காலிகமாக சேமித்து வைக்கிறது தான் இந்த சிறுநீர் பயிர தொழில் நிரந்தர சேமிப்பில் தற்காலிக சேமிப்பு அதாவது நமக்கு பஜூரின் வந்து தற்காலிகமாக ஒரு இடத்துல சேமித்து வைக்கும் அது ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கோ நம்மட நிலைமையை பொறுத்து அது வந்து சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் சிறுநீர் பைக்குள்ள சிறுநீர் அதுக்கடுத்து சிறுநீர் வழியார வெளியேறும் இதை தவிர இப்போ பார்த்திங்கன்னா சராசரியாக ஒரு மனிதன் வந்து நாளொன்றுக்கு எவ்வளோ தண்ணி இருந்தோணும் என்ற கணக்குகள் இருக்குது அதாவது ஆறு லிட்டர் இருந்தோணும் ரெண்டு லிட்டர் இருந்தோணும் அப்படி இப்படின்னு நிறைய கணக்குகள் இருக்குது அதில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட எல்லை எல்லை ஒன்று பாடப்பூட்டத்திலே கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ரெண்டு லிட்டரோ அல்லது மூன்று லிட்டர் இருந்தோணும் அப்படி அப்படின்னு நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து பாடத்தில் நீங்கள் எழுதும்போது அதையே நீங்கள் பிரயோகித்துக் கொள்ளலாம் உங்களோட மேலே அறிவுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம அருந்துகிற தண்ணீர் அளவு வந்து மாறுபடும் அதாவது நம்ம ஆறு லிட்டர் தண்ணி தான் குடிக்கணும் அல்லது ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி தான் ஒரு நாளை குடிக்கணுன்றது இல்லை நம்ம எவ்வளோ தண்ணியும் குடிக்கலாம் அது வந்து பிரதேசத்துக்கு பிரதேசம் மாறுபடும் நம்ம உதாரணத்துக்கு நாம் இப்போ ஒரு வறட்சியான இடத்துல இருக்கிறோம் வறண்ட இடத்துல இருக்கிறோம்ன்றா நமக்கு தண்ணி கூட தேவைப்படும் அப்போ நம்ம ஆறு ரெண்டு கிலோ ரெண்டு லிட்டரை விட கூட தண்ணி குடிக்கலாம் அதே நாம் ஒரு குளிரான இடத்துல இந்த மழை பெய்கிற இடத்துல பனி பனிகால இடத்துல இருக்கிறோமண்டா அந்த நேரத்தில் நமக்கு தண்ணி குறைவாக தான் தேவைப்படும் அது வந்து ஒவ்வொருத்தருட நிலைமையை பொறுத்து வயதை பொறுத்து செய்த தொழிலை பொறுத்து காலநிலையை பொறுத்து மாறுபடும் அதனால் தண்ணி குடிக்கணுன்றதுக்கான வரையறை இல்லை இங்கே எவ்வளவு ஆசைப்படுறீங்களோ அவ்வளவு குடிச்சிக்கொள்ளலாம் ஆனால் பாட புத்தகத்தில் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு மனிதன் குடிக்கிறதுக்கான தண்ணி என்ற அளவு ஒவ்வொரு வகுப்பு கேட்ட மாதிரி சிலது மாறுபடும் ரெண்டு லிட்டர் குடிக்கணும் மூணு லிட்டர் குடிக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் சோதனையில் பிரயோகிக்கும் போது அப்படியான அளவுகளை பிரயோகிங்க நான் உங்களுக்கு இந்த தண்ணி குடிக்கிற விஷயம் பற்றி சொன்னது உங்களோட மேலதிக அறிவிக்காக அதுக்கடுத்தது பார்ப்போம்
சிறுநீரகத்துக்கு இரத்தத்தை சப்ளை பண்ணுறது இரத்தத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குறது தான் இந்த இரண்டு வழிகள் ஒன்றால் கொடுப்பரும் இன்னொன்றால் போகும் அந்த மாதிரியானது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் விரிவாக படம் வந்து குறிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இடது அதிரலின் சுரப்பி வலது அதிரலின் சுரப்பி இடது சிறுநீரகம் வலது சிறுநீரகம் இடது சிறுநீர் குழாய் வலது சிறுநீர் குழாய் சிறுநீர் பை அடுத்தது சிறுநீர் வழியேற இடம் அப்படின்ட்டு தெளிவாக குறிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு முன்னுக்கு நாம் இன்னொன்று தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சிறுநீரகங்கள் எங்கே அமைஞ்சிருக்குண்டு இதுக்கு வந்து நம்ம பாடத்தில் எழுதும்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது வயிற்றலை குழியின் பெரிமந்தாட்டுக்கு கீழே முதுகு புறமாக முள்ளந்தண்டிந்த இரு பக்கத்திலையும் நெஞ்சரை நாளி முள்ளந்தண்டு முள்ளந்தண்டுகளுக்கு இடையில் முள்ளந்தண்டு கண்டு இரு பக்கத்திலையும் அதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக சொல்லணும்டா நெஞ்சரை நாரி முள்ளந்தண்டுகளுக்கு இடைப்பட்டத்தில் சுற்றி உருக்கி வழிப்புறமாக வயிற்று குழிந்த பிற்பக்க சுவருக்கு அண்மையில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த சிறுநீரகம் வயிற்று குழிந்த பெருமன்றத்து கீழாக முதுகு புறமாக முள்ளந்தண்ட இரு பக்கத்திலையும் நெஞ்சரை நாரி முள்ளந்தண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட மட்டத்தில் சுற்றி விரிக்கி வழிப்புறமாக வயிற்று குழிந்த பிற்பக்க சுவருக்கு அண்மையில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த சிறுநீரக தொகுதி அதாவது சிறுநீரகங்கள் அப்படியானது இதை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இலோவாக அறியணுமெண்டா நீங்கள் சராசரியாக நம்ம இருக்கிற நார்மலாக நம்ம இருக்கிற நிலைமையில் இருந்து கண்டு கை ரெண்டையும் நீங்கள் நாரியில் அதாவது இடுப்பில் வச்சுக்கொள்ளுங்க இடுப்பில் நீங்கள் வைக்கும்போது கவனிக்க வேண்டியது பெரு வீரர்கள் ரெண்டும் உங்களோட முள்ளந்தண்டு பக்கமாக இருக்கணும் மிச்ச நாலு வீரர்களும் உங்களோட வயிற்றில் இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் சாதாரணமாக இருக்கிற மாதிரியே வச்சுக்கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பெரு வீரர்கள் ரெண்டும் தொடர இடம் இருக்கும் அதாவது முதுகில் ரெண்டு இடம் தொடர இடம் இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் சிறுநீரகம் அமைஞ்சிருக்கும் வலது சிறுநீரகம் இடது சிறுநீரகம் அங்கே தான் அமைஞ்சிருக்கும் அதை விட இன்னொன்று இருக்குது அப்படின்னா வலது சிறுநீரகத்தை விட இடது சிறுநீரகம் வந்து கொஞ்சம் மேலேயாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதுலேயும் முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நம்மளோட ஈரலை பற்றி நாம் பார்த்துருப்போம் அதாவது ஈரல் ஈரலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூம்பாக இருக்கும் வலது பக்கமாக தான் அந்த கூம்பு வந்து இருக்கும் அந்த கூம்பின் காரணமாக தான் இந்த வலது சிறுநீரகம் சிறிது இறங்கி இருக்குது இடது சிறுநீரகம் சற்று ஏறி இருக்குது அதுக்கடுத்தது சிறுநீரகங்கள் வந்து பெருநாடியில் இருந்து சிறுநீரக நாடி வழியாக குருதிய பெறுது அதாவது நாடி வந்து குருதிய வழங்குற உண்டு சிறுநீரகங்கள் வந்து பெருநாடியில் இருந்து சிறுநீர் சிறுநீரக நாடி வழியாக பெருநாடி சிறுநீரக நாடி சிறுநீரகத்துக்கு விநியோகிக்கிறாத சிறுநீரக நாடி என்று சொல்கிறோம் குருதிய பெறுது அடுத்தது சிறுநீரகத்தில் இருந்து சிறுநீரக நாளம் வழியாக பிற்பெரு நாளத்துக்கு குருதி வழங்கப்படுது சிறுநீரகங்களில் இருந்து சிறுநீரக நாளம் வழியாக பிற்பெரு நாளத்துக்கு குருதி வழங்கப்படுது நாடியால் வந்து நாளத்தால் போகுது அதுக்கடுத்தது நாம் இதில் கவனிக்க வேண்டியது சிறுநீரகத்தின் மொத்தமான ஒரு கட்டமைப்பு அதாவது இது வந்து முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது ஏஎல் மாணவர்களுக்காக இது வந்து ஏஎல் மாணவர்களுக்காக என்றாலும் மிச்ச மாணவர்களுக்கும் இது வந்து உதவியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் சம்மந்தமானது அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இது வந்து ஏஎல் மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இப்போ பார்ப்போம் மொத்த கட்டமைப்பை பற்றி பார்ப்போம் சிறுநீரகங்கள் முதலாவது என்ன வடிவானதுன்றா அவரை வித்து வடிவானது தான் சிறுநீரகங்கள் நடுக்கோடு பகுதியில் வந்து குழிவாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் அது என்ன நடுக்கோடு உண்டு நடுக்கோடு உண்டா அப்புறம் கோடு போட்டு ஒரு கோடு உண்டு தெரியுது இல்லை அந்த லைன் தான் நடுக்கோடு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது முள்ளந்தண்டு இருக்கிற ஒரு முள்ளந்தண்டை வந்து நடுக்கோடு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது இந்த நடுக்கோட்டு பகுதின்றது இப்போ நான் குறி வைக்கிற இரண்டு இடங்கள்லாம் நடுக்கோட்டு பகுதி இந்த நடுக்கோட்டு பகுதியில் வந்து குழிவாக இருக்கும் அதாவது குழிவாக ஒரு பள்ளம் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பக்கப்பாடு அதாவது இப்போ நான் அம்புக்குறி போடுறேன் ரெண்டு தான் பக்கப்பாடு இந்த பக்கப்பாட்டில் குவிவாக இருக்கும் அதாவது ஒரு புட்டி மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிறுநீரக உரையால் மூடப்பட்டிருக்கும் சிறுநீரகங்கள் வந்து சிறுநீரக உரையால் மூடப்பட்டிருக்கும் இது வந்து வெண்ணாரிலயத்தால் ஆக்கப்பட்டது இங்கே இளையங்கள் என்று படிக்கும்போது வெண்ணாரிலயங்கள் அப்படி அந்த இளையங்கள்ட பேர்கள் கொஞ்சம் படிச்சுருப்பீங்க மஞ்சள் நாரிலயம் அப்படி இப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இதில் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது வெண்ணாரிலயம் அதுக்கு அடுத்தது நடுக்கோட்டு மேற்பரப்பில் கீழம் என்றொன்று இருக்குண்டு இங்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் அது என்ன கீழம் என்றா நீங்கள் தமிழில் சொல்லும்போது கீழம் அதே ஆங்கிலத்தில் எழுதும்போது ஹெச்ஐ எல்யூஎம் கீழும் என்றது தமிழில் கீழம் என்று சொல்கிறது நடுக்கோட்டு மேற்பரப்பில் கீழம் என்று உண்டு இதன் வழியாகத்தான் 
குருதி குழாய்கள் நிணநீர் குழாய்கள் நிரம்புகள் செல்லுது இதில் வந்து நீங்கள் விளங்கியிருக்கணும் இந்த கீழே மண்டா என்ன போவது என்று அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது குவிவாக இருக்கும் அண்டு அதாவது நடுக்கோட்டு பகுதியில் குழிவானதாக இருக்கும் அண்டு இந்த குழிவான பகுதியில் உள்ளதாக தான் நரம்புகள் போகுது இந்த நரம்பு போகிற இடத்துக்கு பேர் தான் கீழம் நரம்புகளோ நிணநீர் குழாய்களோ ஏதோ போகிற இடத்துக்கு பேர் தான் கீழம் அடுத்தது சிறுநீர் குழாயும் இந்த கீழத்தின் உலாக தான் வெளியே வருது அடுத்தது சிறுநீரகம் இரண்டு பிரதான பகுதியை கொண்டிருக்கு ரெண்டு பிரதான பகுதியை கொண்டிருக்குது இதில் முதலாவது இது என்ற பளிப்புக்கு பளிப்பக்கமாக இருக்கிறது பகுதி ரெண்டு பகுதியை கொண்டிருக்கு முதலாவது உள்ளே இருக்க பகுதி வெளியே இருக்க பகுதி அப்படின்னு ரெண்டு பகுதிகள் வெளிப்புறம் இருக்கிற பகுதியை சொல்வது மேற்பட்டை வெளிப்புறம் இருக்கிற பகுதியை சொல்வது மேற்பட்டை மேலே இருக்கிறதால மேற்பட்டை உள்ளே இருக்கிறதுக்கு சொல்வது மைய விளையம் உள்ளேண்டா உள்ளே இருக்கிறதால் அதில் மைய விளையம் என்று சொல்வது அதுக்கடுத்தது பார்த்தோம்னா மேற்பட்டை வந்து மணி உருவானது இந்த மேற்பட்டை வந்து மணி உருவானது இது வந்து கிட்னியில் ஒரு வெட்டு முகத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் இது வந்து கலங்கோலங்கள் இருக்கிறதால் தான் இந்த மேற்பட்டை என்றது வந்து மணி உருவாக இருக்குது அதுக்கடுத்தது மைய விளையத்தில் வந்து சிறுநீர பிரமட்டுகள் என்று சொல்கிற கூம்பு வடிவான அமைப்புகள் இருக்குது மைய விளையத்தில் இந்த பிரமிட்டுகள் நப்படுற கூம்பு வடிவுகள் இருக்குது அதுக்கடுத்தது இது வந்து வரி தோற்றம் உடைய உண்டாக இருக்கும் இதை தவிர இன்னும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது பிரமிட்டுகள் என்று சொல்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே மாதிரி சொன்ன மாதிரி சிறுநீர பிரமிட்டுகள் மைய உலகத்தில் இருக்கிற சிறு சிறுநீர பிரமிட்டுகள் பகுதியில் சிறுநீர நிழல் எனப்படுற மேற்பட்ட பகுதி காணப்படும் சிறுநீரக நிழல் என்று சொல்கிறது அதை அடுத்தது பிரமிட்டுகள் உச்சியில் சிற சிறுநீர் சிம்பிகள் சிறுநீரக சிம்பிகள் காணப்படும் பிரமிட்டுகள் உச்சிகள் வந்து சிறுநீரக இடுப்பு நோக்கியவாறு காணப்படும் சிறுநீரக இடுப்பண்டா என்னென்னா இந்த வளைஞ்ச பகுதியை தான் சொல்கிறது சிறுநீரக இடுப்பண்டு பிரமிட்டுகள் என்று சொல்கிறது இவ்வாறு காணப்படுற சின்ன சின்ன கூம்பு அதாவது பிரமிட்டுகள் முக்கோண ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது வந்து இடுப்பை நோக்கியவாறு தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது சிறுநீர ஜிம்பிகள் வந்து சிறிய புள்ளிகளில் திறக்குது சிறிய புள்ளிகள் வந்து பெரிய புள்ளியில் திறக்குது அதாவது நம்ம ஒரு ஃபில்டர் பண்ணுற ஒரு மெதட்டை நீங்கள் இது அந்த கற்பனை நெஞ்சு கொள்ளுங்கள் அதாவது ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்டர் பண்ணுறது தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணுற மாதிரி சிறுநீரகத்தின தொழில் பார்த்திங்கன்னா சிறிய புள்ளியிலேருந்து பெரிய புள்ளிக்கு அனுப்புது புள்ளிகளண்டா ஒரு ஃபில்டர் பண்ணுற ஒன்று அமைப்பாக நீங்கள் கட் பண்ணி செஞ்சு கொள்ளுங்கள் சிறிய புள்ளியை சிறக்குது சிறிய புள்ளி வந்து பெரிய புள்ளியில் திறக்குது பெரிய புள்ளிகள் வந்து சிறுநீரக இடுப்பில் திறக்குது சிறுநீர் எடுப்பண்டா இந்த பகுதி தான் சிறுநீரக இடுப்பு அடுத்தது பெரிய புள்ளி வந்து சிறுநீர் எடுப்பில் திறக்குது இடுப்பு வந்து புனல் உருவாக காணப்படுது புனல் உருவண்டா ஒரு வி ஷேப்பை நீங்கள் தண்டு கொள்ளலாம் கற்பனைஞ்சு கொள்ளலாம் அதாவது இங்கே அதில் வந்து குவிவான பகுதி இருக்கப்போகுது எல்லா பகுதியும் சேர்ந்து வந்து இந்த புனல் உருவான இதுக்குள்ளே வரப்போகுது அதுக்கடுத்தது மைய விளையத்துக்கு அதிகில் இது இருக்குது அந்த புனல் வந்து மைய விளையம் என்றது இவையெல்லாம் சொல்கிறது மைய விளையம் என்று இந்த மைய விளையத்துக்கு சிறுநீரக இடுப்பு வழியாக சிறுநீரக நாடி சிறுநீர நாளம் என்பன வழியே போகுது அதுக்கடுத்தது சிறுநீர இடுப்பிண்ட இடுப்பில் இருந்து தான் சிறுநீர் குழாயும் வெளியே போகுது அதாவது உள்வாரதும் வெளியே போகிறதுக்குமான வழிகள் வந்து சிறுநீர இடுப்பில் அமைஞ்சிருக்கு இவ்வளவுதான் நம்ம சிறுநீரகம் பற்றி பார்க்குறது இதில் பார்த்திங்கன்னா நாம் இனி கவனிக்க வேண்டியது சிறுநீரகத்தின் சில பகுதிகளை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது மேற்பாட்டை என்று சொல்கிறது இந்த இடங்கள் நான் வந்து பொயின் பண்ணுற இடங்கள் வந்து மேற்பாட்டை என்று சொல்கிறது இது வந்து சுற்றி வர அதாவது சிறுநீரம் பூராகவும் இருக்க போகுது மேற்பட்டை அதுக்கடுத்தது பார்க்க போகிறது மைய விளையம் மைய விளையம் என்றா நான் இப்போ ஸ்போர்ட் பண்ணுற இடம் மைய விளையம் அதுக்கடுத்தது பெரிய புள்ளி அதாவது பெரிய புள்ளி என்றது நான் இப்போ ஸ்போர்ட் பண்ணுற இடங்கள் பெரிய புள்ளி என்றது அதுக்கடுத்தது சிறுநீரக நிடல் சிறுநீரக நிடல் சிறுநீர் நிடல் என்றது இந்த பெரிய புள்ளிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சிறிய சிறிய ஒரு துவாரம் மாதிரியான இடங்கள் அதாவது ஒரு வேறு நிறத்தில் இருக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் நினச்சா பார்த்துருவீங்க இந்த இடம் வந்து சிறுநீரக நிழல் என்றது அதுக்கடுத்தது சிறுநீரக கூம்பகம் சிறுநீரக கூம்பகம் என்றது இதுகள் அதாவது ஒரு கூம்பு உருவாக இருக்கிறது தான் சிறுநீரக கூம்பகம் அதுக்கடுத்தது சிறுநீரக புள்ளி சிறுநீர சிறிய புள்ளி வந்து இந்த அமைப்பு அதாவது வெள்ளையாக இருக்குது சிறுநீரக கூம்பம் என்றது 
ஒரு கூம்பு உருவாக இருக்கிறது தான் இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து நம்ம சிறுநீர கூம்பு மட்டும் சொல்லலாம் சிறுநீர் புள்ளியாக சிறிய புள்ளி என்றது அந்த கூம்பு பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்க முனையத்தான் நம்ம சிறுநீர் புள்ளி என்றோம் அதுக்கடுத்து இது சிறுநீர் குழாய் சிறுநீர் குழாய் அதுக்கடுத்தது சிறுநீரக நாடி நாளம் சிறுநீரக நாடி நாளம் இவ்வளோ நண்பர்களே நம்ம சிறுநீரகம் பற்றி தெரிஞ்சு கொண்ட விடயங்கள் அதாவது அமைப்பு எங்கெங்கே அமைஞ்சிருக்குது முக்கியமான இரண்டு பகுதிகள் அதாவது மேற்பட்டை மைய விளையமான ரெண்டு பகுதிகள் அதை பற்றி அறிஞ்சிருக்கிறோம் இதை தவிர நாம் இன்னொன்று பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதாவது சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு சிறுநீரண்ட அமைப்பு சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு பார்த்துட்டோம் சிறுநீர்ண்ட அமைப்பு சிறுநீர் அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் வந்து நீர் தான் இருக்கும் இதை தவிர யூரியா வந்து இரண்டு சதவீதம் இருக்கும் இதையும் தவிர மிகுதி இரண்டு சதவீதத்துக்கு இவையெல்லாம் கலந்திருக்கும் நான் பின்பு பின்னால் சொல்ல இருக்க அவ்வளவும் வந்து மிகுதி இரண்டு சதவீதத்துக்கு கலந்திருக்கும் முதலாவது யூட்டிக் அமிலம் ரெண்டாவது கிரியேட்டினைன் அதுக்கடுத்தது அமோனியா அடுத்தது ஒட்சலைட்டுகள் அதுக்கடுத்தது என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் கே ப்ளஸ் பிஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் போன்ற அயன்கள் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது சிறுநீர் வந்து நாலு தசம் அஞ்சு தொடக்கம் எட்டு எட்டு த எட்டு வரையான பிஹெச் வீச்சு உடையது சிறுநீர் அமைப்பில் தொண்ணூற்றி சதவீதம் நீர் இருக்குது அடுத்த யூரியா இருக்குது ரெண்டு சதவீதம் மிகுதி ரெண்டு சதவீதத்துக்கு யூட்டிக் அமிலம் கிரியேட்டின் அமோனியா உட்சலைட்டுகள் என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் கே ப்ளஸ் பிஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் போன்ற அயன்களும் இந்த பிஹெச் வீச்சு நாலு தசம் அஞ்சு தொடக்கம் எட்டு ச எட்டு தொட எட்டு வரையானதாக இருக்குது இவ்வளோ நண்பர்களை நாம் சிறுநீரகம் சம்மந்தமாக பார்த்த விடயங்கள் இதை தவிர நான் மேலும் பல வீடியோக்கள் உங்களுக்கான அப்லோட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை தவிர நம்ம சிறுநீரகம் என்றது வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு பகுதி அதாவது நம்மளோட கழிவறத்தின் தொகுதியில் மிக மிக முக்கியமான பகுதி மிகப்பெரிய பங்காற்றுது இந்த சிறுநீரகங்கள் அது தொடர்பான ஆரோக்கியம் மிக மிக முக்கியம் ஆரோக்கியத்தையும் நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ள இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே